हरि ओ शिम्नौमितरस्यम् वरुणः शिम्नौम भवत्वरियमा शिम्न इंद्रो ब्रह्मस्पदि ही शिम्नो विष्णु रुक्रमा हा नमो ब्रह्मने नमस्ते वायो त्वमेव प्रचक्षम ब्रह्मासि त्वामेव प्रचक्षम ब्रह्मा वदिष्यामि रुद्रम वदिष्यामि सच्चम वदिष्यामि तन्माम अवतु तद्वक्तारम अवतु अवतु माम अवतु वक्तारम ओम शांति 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 गतवारों मानो जब को नामो गौतम बुद्ध दो तर्शिशल की ये टांडे वक्त सूचना जैसा रो जब को नामो आदि मानो कंट्री जस्ट नामो do not seek mastery over yourself. I will give mastery over yourself, but seek for compassion for others. You can live a thousand lives, births and deaths, with all your weaknesses and emotions and all your defects. There is no danger at all with them. You will be readily excused by the Lord, who is compassionate, but you will never be excused if you go into the subtle intelligence which gives you keys to understand everyone in the world. So people who try to, to gain mastery over their mind and senses should not take the path of intelligence. They should take the path of compassion. Then self-mastery will be automatically given by the Lord compassionate. It is a lot of people are मनेंद्रियाल में दिगानी मन मनस्त में दिगानी विट में तो मास्टर रावल ने मन कोर कुंटाओ ये कड़ा बुद्ध रहें जब तुम आरो अन्नट लेते निमित्त निक मास्टर निंद्रियाल में तो निक मनस्त में तो निक मास्टर आ कर लेतो नीलो मास्टर हो चुना इंद्र वाला नीलो तेलवाने दी परिगना पड़ो आज इतरले चुनो दोरो इन्हें जानवरों तेने सरे इंद्रियाल में दा वाट में दा मास्टर संपादित इंच कोण करना कोड़ा करना प्रयामान है दिपिंच कोस माँ भगवान तो करना में इड़ का बटी नीलो प्रयामान है दी परिगना पड़ो आपराइत निंगा नी इंद्रियाल में दा वाट में दा कोड़ा निक मास्टर उत्सन मास्टर उत्सन सुमानी आ चिपतना डे बुद्धड़ � बुद्ध डेला चेपड़ इंजेप मानो कोट चेसे आवन कोण डी मेदा किंतु सेंटर सोतली बड़े से सी आदि बुद्ध डेला तापु चेप नट का अनुभिष्ट होन टुंडे साधारण अंगा चाला मंदे इंजेस्टार ऐंटे पैदवान ले कोट चेसे टपड़ो वाली इंच अपदल्स कुनारो दानी के सर्वपड़ नंतवार को मात्र में अकोडेशन तीस कुनी वाल Okey, rakaman itu nanti, virudwa ini nanti, apa peraya lalu, cahaya mandalu kalau itu untuk, atlaga cahaya, apa ada lagi darah disana itu nanti, manusia masyarakat. Manusia masyarakat lalu, kunni matri me, manusia percakapan kita cepat nanti, dharma lalu untuk, ini, mita bani kita bilah, dengan jenis kena bidhan itu, sosial itu disana itu nanti, lalu, akda 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 akda, ada percakap tala nanti, ala atla akda 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 akda, selokal tu sesi. ये मंदिर में शास्त्र मने एटेंड वर्दे अभिरुद्ध निरोधक वाले एटेंड दी ये ये औरो तायर जैसे पेटने एटेंड दी मीता वाल में ये अधिकार जला इंचरण कोस्टम पेटने एटेंड दी इलान्टी चाला इन्दु कोस्टा ये नेट लेते वाल वाल चपदल्स को ना दानी कुन्ने मात्रों में दिस को जेपी मीता मीता पार्टन तो � बुद्ध के नास्तिक ने इन्दु कंटा रहे हैं बुद्ध के जब ने टोटल टीचिंग्स तांसारांस ताने अदन जैसे कोण गा कुंटा ये टलागे अकड़ा 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 चेपने ट्वेंट भी तीस कुनी ही नास्तिक ने ट्वेंट मुद्रा मुद्रा बुद्ध में देश सरिदे एग्जाम्पल ज्वालकुल महर्ष ता ज्वालकुल महर्ष का टीचिंग्स 
వేదాల్లో చెప్పారని కానీ ఉపనిషత్తుల్లో చెప్పారని కానీ శాస్త్రాల్లో చెప్పారని కానీ లేదా ఋషులు చెప్పారని కానీ పెద్దవాళ్ళు చెప్పారు కానీ ఏది నువ్వు చేయబోక అది ప్రమాణంగా తీసుకోవద్దు నీకేది అనిపిస్తే చేసుమా అని చెప్తాడు చాలా డేంజరస్ కదా అది ప్రతి వాళ్ళకి ఏది అనిపిస్తే అది చేస్తూ పోతూ ఉంటే ప్రమాణం లేకుండా ప్రమాణం అంటే ఏంటి శాస్త్ర ప్రమాణం కావాలి మన ముందు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరినైతే మన పెద్దలు పూజలు ఋషులు అనుకుంటున్నామో వాళ్ళ జీవితాలు ప్రమాణం కావాలి వాళ్ళ టీచింగ్స్ ప్రమాణం కావాలి ఇప్పుడు భగవద్గీత ఉంది శ్రీకృష్ణుడు చెప్పింది భగవద్గీత మనం ప్రమాణంగా తీసుకుంటాం కొన్ని కొన్ని ధర్మశాస్త్రాలని ప్రమాణంగా కొంతవరకు తీసుకుంటాం ఎందుకంటే అవి కూడా ధర్మశాస్త్రాలు కూడా ఆ యుగాన్ని బట్టి అవి మారుతూ ఉంటాయి హృదయుగంలో ఒక ధర్మశాస్త్రం అనేది పనిచేస్తు అది ప్రమాణంగా తీసుకుంటారు వాళ్ళు తర్వాత ఇంక వచ్చేటప్పటికి ఇంకొక ఋషికి ఒక ధర్మశాస్త్రం రాస్తాడు అప్పుడున్న పరిస్థితులకు అనుకుండగా దాన్ని ప్రమాణంగా తీసుకుంటారు ద్వాపరయుగం వచ్చేటప్పటికి ఇంకొక ఋషి ఇంకొక కొన్ని ధర్మాలని ప్రమాణంగా తీసుకుని ఆయన రచిస్తాడు దాన్ని ప్రమాణంగా తీసుకుంటారు కలియుగం వచ్చేటప్పటికి ఇంకొక ధర్మశాస్త్రాలు ఇప్పుడు చాలా ధర్మశాస్త్రాలు మనకు ఉన్నాయి ఏదో కొన్ని ప్రమాణంగా తీసుకుంటారు ఋషులే రాసినప్పుడు కూడా అన్ని యుగాల్లో కూడా ఆ ధర్మశాస్త్రాలు ఒకేలాగా ఉండ మారుతూ ఉంటాయి కాబట్టి మనం మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళని నిస్సంగులైనటువంటి వాళ్ళని తమ జీవితాలని మానవ ప్రణామం గురించి మానవుడి తాలూకు కళ్యాణం గురించి దారబోసినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళకంటే వాళ్ళకు కావాల్సింది ఏమి ఉండదు కాబట్టి మానవ క్షేమమే వాళ్ళకి ముఖ్యం కాబట్టి వాళ్ళు రాసింది ఏది వాళ్ళు ఎవరిని దృష్టిలో పెట్టుకుని రారు ధర్మాన్ని మాత్రమే దృష్టిలో పెట్టుకుని రాస్తారు వాళ్ళు ఇది ఏది కాకుండా వాళ్ళు చెప్పారని వీళ్ళు చెప్పారని ఆ శాస్త్రంలో రాశారని వాదంలో చెప్పిందని తీసుకోవద్దు నువ్వు నీకేదనిపిస్తే అది చెయ్యి అని బుద్ధుడు చెప్పింది ఏ స్థితిలో నీకేమనిపిస్తుందో అనే అనేది అక్కడ మనకు గుర్తు రాదు నీకు అనిపించింది చెయ్యి అంటే మనం చాలా స్థితుల్లో ఉంటాం కదా భౌతికమైన జీవితంతో భౌతికమైన జీవితం ప్రధానంగా జీవించే వాళ్ళు ఉంటారు ఆవేశపూర్తమైన జీవితాన్ని ప్రధానంగా జీవించేటట్టు వాళ్ళు అటు వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళ సొంత అభిప్రాయాలు ఆశయాలు సంకల్పాలు వాళ్ళ సొంత ప్రణాళికలు అవి ప్రధానంగా జీవించేటటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు పది మంది తాలూకు క్షేమం గురించి మానవ కళ్యాణం గురించి తన జీవితాన్ని మొత్తం ధారపోసి మానవ జాతి కోసం జీవించేటట్టు వాళ్ళు ఉంటారు రాగద్వేషాలకి కామక్రోధాలకి అతీతంగా కేవలం ప్రేమ స్వరూపులుగా సంకల్ప స్వరూపులుగా జీవిస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు తాను తాను ఆత్మగా దర్శించుకొని అన్నింటిలోనూ కూడా ఉన్నటువంటి వాడు ఒక్కడే కదా అని చెప్పి ఆ భావనతో జీవిస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు ఇన్ని స్థాయిల్లో మనుషులు ఉన్నప్పుడు బుద్ధుడు చెప్పినటువంటిది ఏ స్థాయిలో వర్తిస్తుంది అనే పాయింట్ ఎవరు గుర్తుంటుంది ఎవడు ఏ స్థాయిలో ఉన్నట్టు ఉంటాడు ఆ స్థాయిలో ఏముంటాడంటే తనకి తట్టిందే కరెక్ట్ అదే ఓన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అని అనుకుంటాం కదా మనం తనకి మనకి తనకు స్ఫురించిందే కరెక్ట్ అని అనుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు అందువల్లే మానవ జాతిలో ఘర్షణ అనే అనేటిది చోటు చేసుకుంటుంది యుద్ధాలు అనేటటువంటి వస్తాయి వైరుధ్యాలు అనేటువంటి వస్తాయి అది కేవలం రాజకీయ పార్టీలు వర్గ పోరాటాలతోనే కాదు సుమా ఇది ఆధ్యాత్మిక సంస్థల పేర ఆధ్యాత్మిక బోధనల పేర మతముల పేర భగవంతుడి పేర దేవతల పేర గురువుల పేర అన్ని దాంతోనూ కూడా వైవిధ్యం అనేది మనకు పూర్తినే ఉంటుంది ఏది ఇందులో ఎక్సెప్షన్ కాదు ఎందువల్ల ఎవడు ఏ స్థితిలో ఉంటాడో ఆ స్థితిలో ఆయనకి తెలిసి తెలిసినటువంటి అనిపించినటువంటిదే కరెక్ట్ అని అనుకోవడం వల్ల ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది మరి ఇదంతా అర్థం కాక బుద్ధుడు చెప్పాడా అంటే ఒక స్థాయి దాటినటువంటి టీచింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ స్థాయికి కింద ఉన్న వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవడం అది కష్టం అది అందరూ దిగువ స్థాయికి వచ్చి చెప్పాలని ఏముండదు అవి కూడా చెప్తారు వాళ్ళు అందరి పట్ల ప్రేమగా ఉండండి కరుణ గురించి చెప్పాడు బుద్ధుడు ఆ కరుణ అనేది ఎవరు ఏ స్థాయిలో ఉంటుందండి కరుణ అనేటటువంటిది అంటే కామక్రోధాలు రాగద్వేషాలు మతమాశ్చర్యాలు ఈర్ష్య అసూయలు ఇవన్నీ పోయిన స్టేజ్లో కదా కరుణ అనేది ఉంటుంది ఆ కరుణ అనే స్టేట్లో ఉన్నటువంటి వాడికి తన ఇంద్రియాల మీద తన మనసు మీద తన మాస్టర్ సంపాదించుకోవాలనే ఆలోచనే రాదు ఎందుకంటే ఆ మాస్టర్ రాకపోతే కరుణ అనే స్టేట్లో ఉండడు పరమ కరుణ ప్రేమ దయ భూతదయ ఈ స్టేట్లో ఎలా ఉంటాడు ఉండడు అది మనం మిస్ అయిపోయి మనకి తోచినట్టుగా చేయమన్నాడండి బుద్ధుడు అంటే కుదరదు ఇది ఇంత ఎక్స్ప్లెనేషను ఇంత ఇంత ఎక్స్ప్లెనేషన్ మనకు కావాలి ఇలాంటి పుస్తకాలు ఎందుకు చెప్పుకోవడం కోసం మనం ఇష్టపడతామంటే మన పెద్దల ద్వారా మనకు తెలిసినటువంటి విషయాలని పదిమందికి పంచుకోవడం కోసం ఇలాంటి ఇలాంటి మనం 
ప్లాట్ఫామ్గా మనం తీసుకుంటాం లేకపోతే ఏమవుతుందంటే అబద్ధాలు చేసుకునేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది పెద్దలు కూడా అంటే ఎవరు తెలుసా అంధరక్షేమం కోరేటటువంటి వాళ్ళు పెద్దవాడు అది అంధరక్షేమం అంటే సర్వజీవుల క్షేమాలని కూడా కోరేటటువంటి వాడు అసలైన పెద్దవాడు మహాత్ముడు మహా ఆత్ముడు కేవలం మానవ లోకం మానవ జీవ మానవులే కాదు అన్ని జీ అన్ని జీ అన్ని జీవరాశుల తాలూకు క్షేమం కోరేటటువంటి వాడు అన్ని జీవుల క్షేమం కోరేటటువంటి వాడు ఆయన మహాత్ముడు మహాత్మ అంటే మహా ఆత్మ అంటే ఆత్మ అందరిలో ఉండే ఆత్మను దర్శించినటువంటి వాడు అని అర్థం అట్లా అర్థం చేసుకోవాలి పారాగ్రాఫ్ను గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైతే యూ విల్ బి రెడీలీ ఎక్స్క్యూజ్ బై ద లార్డ్ హూ ఈజ్ కంపేషనేట్ బట్ యూ విల్ నెవర్ బి ఎక్స్క్యూజ్ ఇఫ్ యూ గో ఇన్ టు ది సటిల్ ఇంటెలిజెన్స్ హుచ్ గివ్స్ యూ కీస్ టు అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ది వరల్డ్ ప్రతి ఒక్కరిని అర్థం చేసుకోవడం కోసం ఎందుకు అర్థం చేసుకోవాలి ప్రతి ఒక్కరిని నువ్వు అంటే వాడి మీద మా ఆస్తి సంపాదించుకోవడం గురించి అర్థం చేసుకోవాలి ఆ తెలివితేటలు ఉపయోగించుకుంటాం తెలివితేట అనేటటువంటి మానవ జాతికి ఎంత బాగా పనికొస్తాయో అంత బాగా వినాశనాన్ని కూడా క్రియేట్ చేస్తాయి తెలివి అనేటటువంటిది ఎంత మంచిదో అంత డేంజరస్ కూడా అని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన విషయం అంటే తెలివి ఉండకూడదా తెలివి తక్కువతనంగా ఉండాలా తెలివి ఉండకూడదు అంటే తెలివి తక్కువతనంగా ఉండ ఉండకూడదు అనగా తెలివిని ఉపయోగించే ప ఉపయోగించే విధంగా ఉపయోగించాలి దాన్ని అది మానవ క్షేమం కోసం ఉపయోగించాలి మానవ వినాశనం కోసం ఉపయోగించకూడదు మనం ఎస్ట్రాలజీ క్లాసులు చెప్పుకునేటప్పుడు ఒక విషయం చెప్పుకుంటాం మనం బుధుడు అనే గ్రహం చెప్పుకుంటాం బుధుడు ఏ గ్రహంతో కలిసి ఉంటే ఆ లక్షణాన్ని ఆయన తీసుకుంటాడు జ్యోతిష్శాస్త్రంలో మనకు బాగా తెలుస్తుంది బుధుడికి ఆయన అంతటా ఆయనగా ఆయన పనిచేసే దానికన్నా కూడా ఆయన ఎవరితో ఉన్నా కలిస్తే ఆ లక్షణాలు ఈయన తీసుకుని అద్భుతంగా ఆ లక్షణాలను కూడా ఇంకా బాగా పనిచేసేలాగా బుధుడు తాలూకు కలయిక పనికొస్తుంది కొన్ని కొన్ని గ్రహాలు తన గ్రహాలతో కాదు పనికొస్తుంది బుధుడు బలంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి లౌక్యం బాగా ఎక్కువ ఉంటుంది లౌకిక జ్ఞానం ఎక్కువగా ఉంటుంది వ్యవహార జ్ఞానం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇంటెలిజెన్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది వీళ్ళు రెండు రకాలు అన్నటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు అంటే పెద్ద పెద్ద అంబాసిడర్స్ వాళ్ళందరూ కూడా బుద్ధుడు బలంగా ఉన్నటువంటి జాతకాల్లో ఉంటారంటే ఇద్దరి మధ్య సయోధ్య కుదిర్చేటటువంటి చోట్ల బుధ గ్రహం బలంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు రెండు చోట్ల సయోధ్య కుద కుద కుదర్చగలరు వాళ్ళు ఇద్దరి మధ్య సయోధ్య కుదర్చగలరు రెండు దేశాల మధ్య సయోధ్య కుదర్చగలరు వాళ్ళు రెండు దేశాల మధ్య యుద్ధాన్ని వాళ్ళు ఆపగలరు ఘర్షణ ఆపగలరు అదే బుద్ధుడు అదే బుధుడు జాతకంలో బుధుడు అన్న బుద్ధి అన్న తెలివన్నా ఒకటే అదే బుధుడు జాతకంలో కానీ ఎఫ్లిక్షన్ అంటాం వేద అంటాం మనం అదే బుధుడు జాతకంలో నెగిటివ్గా పనిచేస్తున్నప్పుడు ఏ ఇద్దరు స్నేహితులైనా కూడా సక్సెస్ఫుల్గా విడదీయగలడు భార్యాభర్తలను సక్సెస్ఫుల్గా విడదీయగలడు మీకు ఎగ్జాంపుల్ మందర రామాయణంలో మందర మందరాన్ని మీరు గుర్తు తెచ్చుకుంటే నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు దశరథుడు కైకేయి చాలా అన్యోన్య దంపతులు వాళ్ళు అసలు రాముడిని పెంచింది కైకేయి ఎక్కువ రాముడు అంటే కైకేయికి చాలా ఇష్టం చిన్నతనం నుంచి కానీ మందర ఎలాంటి ఒక సీన్ క్రియేట్ చేసింది ఒకసారి రాముడు రాజు అయిపోతే నీ భరతుడు జన్మంతా కూడా రాముడికి ఉడిగిన చేసుకుంటూ బతకాలి ఈ జన్మకి నీ కొడుకు రాజు కాడుసుమా అని ఒక చిన్నది వేసింది రాముడి పట్ల అంత ప్రేమ ఉన్న కైకేయ కూడా తన సొంత కొడుకు దాకా వచ్చేటప్పటికి అంతవరకు నలుగురు కూడా సమానంగా నలుగురు రాజకుమారులు రాజులో సమానంగా పెరుగుతున్నారు కాబట్టి ఆవిడకి ఎప్పుడు ఆలోచన రాలేదు ఈ కైకేయ ఆలోచన కలిగించింది రాముడు రాజు అయిపోయిన రాజు అయినట్లయితే నీ కొడుకు వాడి జన్మంతా వాడు ఉడుగుని చేసుకుంటూ బతకాల్సిమా అని చెప్పింది చిన్న పురుగు పెట్టింది బరిలో అది బుధుడు నెగిటివ్గా పనిచేయడం అంటే సో తెలివితేటలతో ఉన్న ప్రాబ్లం అది అంటే ఇది కన్స్ట్రక్టివ్గా అనే పనిచేస్తుంది డిస్ట్రక్టివ్గా అనే పనిచేస్తుంది ఇద్దరిని కలుపుతుంది ఇద్దరిని విడదీస్తుంది అందువల్ల ఇప్పుడు కూడా పెద్దవాళ్ళు మాస్ గారు కూడా చాలా మాటలు మీరు లెక్చర్లో మీరు చూస్తుంటారు ఇంటలెక్ట్ 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 అని వాడతారు యోగ మార్గంలో కానీ ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో కానీ ఇంటలెక్ట్ పక్క ఎక్కువ ఇంటలెక్ట్ని ఎక్కువ ఉపయోగించదు సుమా అని చెప్తారు ఇంటలెక్ట్ అనేటటువంటిది అది వెనక్కి ఉండేటటువంటి వివేకంతో కూడిన బుద్ధిలో అది లయం అయిపోవాలి ఆ సంకల్పంలో అది లయం అవ్వాలి అవి తెలివి ద్వారా పనిచేయాలి అంటే యజమాని యజమాని చెప్పింది మేనేజరు తూచా తప్పకుండా సంస్థ నడుపుతున్నప్పుడు చాలా బాగుంటుంది మేనేజరే యజమాని నడుపుతున్నాడు అనుకోండి 
ఇప్పుడు మేనేజర్ యజమానిగా అయిపోయి అనఫిషియల్ యజమానిగా అయిపోయి యజమాని అనఫిషియల్గా మే యజమాని తనకు తెలియకుండానే తన సబార్డినేట్గా అయిపోయాడు అనుకోండి ఆ వ్యవస్థ ఎట్లా నడుస్తుంది నడవదు ఆ వ్యవస్థ ఎవరు ఎవరు చెప్పాలి ఎవరు అనుసరించాలనేటటువంటిది ఎప్పుడూ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అది అక్కడ డెమోక్రసీ పనికి రాదు అక్కడ అందరూ చెప్పడం మొదలు పెడితే ఎవడు చేయడు ఎవడు చేయకపోతే పనులు జరగవు అందరూ చెప్పలేరు అందరూ చేయనుకోలేరు చెప్పేవాడు చెప్పాలి చేసేవాడు చెయ్యాలి చేసేవాడు నేను చెప్తానంటే కుదరదు వాడు చెప్పలేడు చెప్పాలన్నట్లయితే దానికి కావాల్సిన తెలివితేటలతో పాటుగా సామర్థ్యంతో పాటుగా ప్రతిభతో పాటుగా ముఖ్యంగా అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా అందరూ తన సంస్థలో ఉన్న అందరినీ కూడా సమానమైన దృష్టితో చూసేటటువంటి ఒక క్యాలిబర్ ఉండాలి యజమాని దగ్గర అంటే తండ్రి తాలూకు పాత్ర పోషించేవాడే యజమానిగా రాణిస్తాడు గుర్తుపెట్టుకోండి తన తెలివితేటలతో సంస్థ నాపడం అది మంత్రులు చేస్తారు అది సెక్రటరీసు వాళ్ళు చేస్తారు యజమాని దాకా వచ్చేటప్పటికీ ఆయన్ని శిక్షించడంతో పాటు క్షమాగుణం కూడా యజమాని దగ్గర ఉండాలి సహాయపడే లక్షణం ఉండాలి ఎంతసేపు తన లాభం చూసుకునే లక్షణం ఒకటే కాదు అలాంటి యజమానులు అలాంటి యజమానులు కొన్ని వందల సంవత్సరాల పాటు గుర్తుండిపోతారు మానవ జాతిలో లీడర్ అయినా కావచ్చు ప్రైమ్ మినిస్టర్ కావచ్చు చీఫ్ మినిస్టర్ కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు అట్లాంటి లక్షణాలు వాళ్ళకు ఉండాలి అందరి పట్ల సమమైన దృష్టి కలిగే భావన ఉన్నటువంటి వాడే నిజమైన యజమాని తన క్షేమం కన్నా ముందు తన తోటి వారి తాలూకు క్షేమాన్ని తనతో కలిసి పనిచేస్తున్న వారి తాలూకు క్షేమాన్ని ఆ క్షేమాన్ని గుర్తుపెట్టుకుని వాళ్ళ తాలూకు క్షేమాన్ని యోగ క్షేమాన్ని గుర్తుపెట్టుకుని నడిపించేటటువంటి వాడే నిజమైన యజమాని ప్రభువు కానీ తన క్షేమాన్ని ముందు గుర్తుపెట్టుకుని తర్వాత మిగతా వాళ్ళ సంగతి చూద్దామని అనుకున్నటువంటి వాడు ఎప్పుడూ యజమాని కాదు ఇంటిలో ఇంట్లో స్త్రీ ఎలా ఉంటుంది మామూలుగా చూడండి ఏ ఇంట్లో స్త్రీ అయినా అని అనుకుంటున్నాం మనం ఇప్పుడు మనం యంగ్స్టర్స్ని చూసుకుని ఎక్కడ స్త్రీ పురుష అనే బాధ వాళ్ళతో పెట్టుకుంటే మనకు కుదరదు వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ వేరు సంప్రదాయమైన కుటుంబాల్లో తీరు తిన్న ఉన్న కుటుంబాల్లో ఏం చేస్తారు ఇంట్లో పిల్లలకి ఇంట్లో ఉన్నటువంటి పిల్లలకి వృద్ధులకి ముందు భోజనం పెడతారు ఫస్ట్ చిన్నపిల్లలకి పెడతారు బాగా చిన్నపిల్లలు ఉంటే పెడతారు చిన్నపిల్లలు అంటే చాలా చిన్నపిల్లలు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ చిన్నపిల్లలు కాదు ఇప్పుడు ఇంట్లో ఉన్నటువంటి అత్తగారికో మామగారికో మామగారికో అమ్మగారికో నాన్నగారికో ఇంట్లో ఎవరితే ఎవరైతే వయసులో ఎక్కువ ఉంటారో వాళ్ళకి పెడతారు ఇంట్లో అనారోగ్యంతో ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళకి పెడతారు చుట్ట చివరికి భార్య భర్త కానీ భార్య కూడా ఎవరితో అన్నా కలిసి ఫోన్ చేస్తే చివరికి భార్య అన్నం తింటుంది అంటే మిగల్చుకుంటా తినమన్న ఉద్దేశం కాసం అండి మిగిలితే తింటుంది లేకపోతే పాపం పొట్లో కాలు పెట్టి పడుకుంటుంది అలా అర్థం చేసుకోవద్దు అలా అర్థం చేసుకునే స్థాయిలో కాదు మనం చెప్పుకునే విషయాలు అంటే తను తను వంట చేసి పెట్టింది కాబట్టి అందరూ తిన్న తర్వాత తను తను తింటుంది అదే ఆమెకు రక్ష అదే ఆమెకు ఆరోగ్యం అదే ఆమెకు ఆనందం దీని అడ్వాంటేజ్గా తీసుకుని ఎవరైనా నువ్వు చివరి దాకా తినొద్దని చెప్పి కంట్రోల్ చేశారనుకోండి అప్పుడు వాడు ముందే తిని ముందే తినందరికి పెట్టాలి నేను వండి చేసి నేను కదా వంట చేసింది శ్రమపడింది నేను కదా ముందు నేను తిని మీకు పెడతాను అని అలా అలాంటి చోట్ల ఇలాంటి ఆడవాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళకి ఇలాంటి ట్రీట్మెంటే కావాలి అక్కడ ఇందాక చెప్పినట్టు రూల్ పనిచేయదు ఇప్పుడు పనిచేస్తుంది ఇది కుటుంబం అంతా కుటుంబ వ్యవస్థ అంతా కూడా చక్కగా హార్మోనియస్గా సజావుగా సాగుతున్నప్పుడు నేను చెప్పింది పనిచేస్తుంది దాన్ని అడ్వాంటేజ్గా తీసుకుని ఆడవాళ్ళని తొక్కేస్తున్నారు అనుకోండి వీళ్ళు కూడా ఆ తర్వాత తొక్కేసేయచ్చు తప్పే లేదు దాంట్లో దాంట్లో దుష్కర్మ ఏం కాదు అది ఆ స్థాయిలో మనం లెక్చర్ చెప్పుకోవట్లేదు కాబట్టి దాని గురించి ఎక్కువ డిస్కషన్ మనకు అనవసరం సో ఏం చెప్తాను అంటే కంపేషన్ అనేటటువంటిది కరుణ బుద్ధుడు చెప్పింది అంత బుద్ధుడు ఎక్కువ చెప్పి ఎక్కువ చెప్పింది మహాకరుణ కరుణ అని చెప్తుంటాడు కదా ఆ కరుణ కోసం ప్రయత్నం చేయండి సుమా అని చెప్తున్నాడు తెలివితేటలు ఉపయోగించుకొని మిగతా వాళ్ళు అందరినీ కంట్రోల్ చేయడము మిగతా వాళ్ళ మనసులో ఏముందో తెలుసుకోవటము దాని ప్రకారంగా వాళ్ళతో ప్రవర్తించటము వాళ్ళతో వేరుగా ఉండటము మిగతా వాళ్ళు వేరుగా చూడటము మిగతా వాళ్ళు తెలివైన వాళ్ళని కాబట్టి మనం మనకన్నా చిన్నగా మిగతా వాళ్ళని చూడటము ఈ కార్యక్రమాలు ఏవి కాకుండా చాలా కాలం నువ్వు తెలివి తగ్గ ఉన్నా ఈ నష్టం లేదు భగవంతుడు కరుణామయుడు కాబట్టి ఆయన కరుణ నీ మీద ప్రశ్నిస్తుంది కానీ నువ్వు కరుణ అనే దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేసుమా నీలో కరుణ అనేది పుట్టినప్పుడు అప్రయత్నంగా ఆటోమేటిక్గా నీ ఇంద్రియాలు ఇంద్రియార్థాలు మనస్సు అన్నింటినీ కూడా నువ్వు జయించి పైనే ఉంటావు ఆ జయించి అనే పదం కూడా అక్కడ ఉండదు నేను చెప్పారు బాగుంది కదా ఇదంతా అంటే ఏది చేస్తే 
మిగతా అన్ని కంట్రోల్లోకి వస్తాయి అది చెయ్యాలి మనం ఈ చిల్లర వ్యవహారాలు చేస్తూ కూర్చుంటే అసలు రాదు అసలు రాదు ఇలా అర్థం చేసుకోవాలి ఎప్పుడు జీవితాన్ని కానీ మహాత్ములు కానీ వాళ్ళ తాలూ టీచింగ్స్ కానీ దే షుడ్ టేక్ ద పాత్ ఆఫ్ కంపేషన్ దే దే షుడ్ టేక్ ద పాత్ ఆఫ్ కంపేషన్ నాట్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఈ దయా కరణ అనే మార్గాన్ని తీసుకోవాలి దెన్ సెల్ఫ్ మాస్టరీ విల్ బి ఆటోమేటికలీ గివెన్ బై ది లాడ్ కంపేషన్ ఐట్ సెల్ఫ్ మాస్టర్ అనేది ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది సో అది భగవంతు చేత ఇవ్వబడుతుందని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ దట్ ఈజ్ వాట్ బుద్ధ హ్యాజ్ వాన్ హిజ్ డిసైపుల్స్ అది తన శిష్యులను బుద్ధుడు ఇలా వారణ చేశాడు సో అని చెప్తున్నారు ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ఏ ప్రొఫౌండ్ అండ్ ఏ డీప్ ట్రూత్ దీని వెనక చాలా నిగూఢమైనటువంటి ఒక సత్యం ఉంది సో అని చెప్తున్నారు దెర్ ఈజ్ నో డేంజర్ ఇఫ్ యూ లివ్ యాజ్ ఆర్డినరీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ విత్ ఆల్ ద ఫాల్స్ అండ్ డిఫెక్ట్స్ ఆల్ ది ఫాల్ట్స్ అండ్ డిఫెక్ట్స్తో మనం జీవిస్తున్నప్పటికీ వచ్చే నష్టమేం లేదు సుమా అని చెప్తున్నారు మాస్టర్ గారు వీ మే ఈట్ డ్రింక్ అండ్ డ్యాన్స్ వీ మే కమిట్ అడల్ట్రీ అండ్ వీ మే స్పీక్ అండ్ ట్రూత్ బట్ గాడ్ ఈజ్ దేర్ వెయిటింగ్ ఇన్ అవర్ హార్ట్స్ టు టేక్ ది ఆపర్చునిటీ టు ప్యూరిఫై అస్ ఫ్రమ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ మాస్టర్ గారు కొన్ని పాయింట్లు చెప్పారు అవన్నీ టేక్ అండ్ ఫర్ గ్రాంటెడ్గా తీసుకోబోకండి ఆయన ఎందుకు చెప్పారు ఆ పాయింట్స్ అని ఎందుకు చెప్పారంటే జీసస్ టైంలో ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది అందరూ రాళ్ళు పెట్టి ఒక ఆవిడ్ని కొడుతున్నారు కొడుతున్నారు రాళ్ళు పెట్టి కొడుతున్నప్పుడు ఎందుకు ఆ ఆవిడ్ని కొడుతున్నాడు ఆవిడ చాలా పాపి అన్నారు ఆవిడ చాలా పాపి కాబట్టి ఆవిడ రాళ్ళు పెట్టి కొడుతున్నావు అన్నారు ఆవిడ పాపం చేసింది అన్నారు రాళ్ళు పెట్టి కొడుతున్నావు అన్నారు జీసస్ ఏం చెప్పారు ఆవిడ చాలా పాపి అని రాళ్ళు పెట్టి కొడుతున్నారు కదా మీలో ఎవరైనా ఒకడైనా కూడా పాపం చేయకుండా ఉన్నాడా ముందుకు రండి అంటే ఎవడు ముందుకు రాలా అట్లాంటివి కొన్ని గుర్తుపెట్టుకుని మాస్ గారు ఏం చేసి మాస్ గారు ఏం చెప్పారంటే ఉయ్ మే ఈట్ తినో అన్నారు తినొచ్చు అట తినొచ్చు అంటే మనం తినకుండా ఉంటాం మనం తినొచ్చు అంటే తినకూడని ఒకసారి తిన్నా తింటుంటాం కదా మనం అది కూడా ఎక్స్క్యూజ్ అంటున్నారు మాస్ గారు ఉయ్ మే ఉయ్ మే ఉయ్ మే స్పీక్ అన్ ట్రూత్ అసత్యాన్ని మాట్లాడినా పర్వాలేదు బట్ గాడ్ ఈజ్ దేర్ వెయిటింగ్ ఇన్ అవర్ హాస్ టు టేక్ ద ఆపర్చునిటీ టు ప్యూరిఫై ఫ్రమ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ because he is all compassion he has no anger towards our defects ilanti ante pravartinchagonna vidhanga pravartinchamani cheppatledu master garu pravartinchagonna vidhanga pravartinchinappudu kuda daya swarupudu karunamayana bhagavantu unnadu kabatti ayani ippudu okkapudu manalni aa pravartan nunchi bayatiki teesukostadu samaa ani cheptunnaru ippudu okkapudu ayani bayatiki teesukostadu kada ani ala pravartinchamani cheppatle ikkada pravartinchi kontha mandi nenu ela pravartinchanu nenu chaala paapini నేను చాలా అపచారాలు చేశాను నా జన్మకి నిష్కృతి లేదు నాకు నా పట్ల భగవంతుడు యొక్క చూడడం అనేది కొంత నిరాశలో ఉండిపోతారు కొంతమంది కొంతమంది నేను ఏ పొరపాట్లు చేయలేదు నేను ఏ తప్పులు చేయలేదు నేను చాలా ధర్మంగా ప్రవర్తిస్తున్నాను నేను ఎప్పుడు అబద్ధం చెప్పలేదు నేను ప్రతిరోజు వాదం చదువుకుంటానని చెప్పి అహంకార పడుతున్నాడు అనుకోండి భగవంతుడి దృష్టిలో వాడికన్నా ఈ రెండో వాడే భగవంతుడి దృష్టిలో ఉంటాడు వాడు అహంకార పడట్లేదు ఇక్కడ మ్యాథ్స్ గారు ఒకటి ఒక మనం చెప్పుకున్నాం చూసారా నిన్న లాస్ట్ వీక్ మనం చెప్పుకున్నాం చూసారా ఏం చెప్పుకున్నాం మనం మీన్స్ అండ్ ఎండ్ ఈ ఎండ్ ఈ ఎండ్ అట్లాగే మాస్ గారు రియాక్షన్స్ అండ్ రెస్పాన్స్ రియాక్షన్స్ మనకు ఉండకూడదు మనకు రెస్పాండ్ కావాల్సి సిచ్యువేషన్ కానీ చెప్తారు అట్లాగే ఇంకొక రెండు సెంటెన్స్ చెప్తారు సెంటెన్స్ కాదు రెండు వర్డ్స్ చెప్తారు ఏంటి తెలుసా వీక్ ఫెలోస్ అండ్ మోటివేటెడ్ ఫెలోస్ అని చెప్తారు వీక్ ఫెలోస్ అంటే వీక్నెసెస్ అంటే బలహీనతలు అంటే వాళ్ళు ఇంద్రియాలు ఆల్జీ ఉంటుంది కొన్ని బలహీనతలు ఉంటాయి వాడు తాగుతాడు సిగరెట్లు తాగుతాడు లేకపోతే ఎక్కువగా తింటాడు ఎక్కువగా మాట్లాడతాడు ఎక్కువగా పొగిడించుకుంటాడు ఎక్కువగా ఎవరన్నా పొగిడితే ఎక్కువగా పొడి బాగా సంతోషిస్తాడు ఇవన్నీ బలహీనతలు ఎక్కువగా టైం వేస్ట్ చేసుకుంటాడు ఎక్కువగా సినిమాలు పోతుంటాడు ఎక్కువగా అలా తిరుగుతూ ఉంటాడు ఇవన్నీ బలహీనతలు కాఫీ చూసే తాకుండా ఉండలేడు నాన్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ తింటే తినకుండా ఉండలేడు స్వీట్లు ఉంటే తినకుండా ఉండలేడు డయాబెటిక్ అయినప్పుడు కూడా కదా లే తాగుతాడు ఇవన్నీ వికెడ్ క్రూరమైనటువంటి పనులు కాదు ఇవన్నీ కూడా బలహీనతలు అంటాం మోటివేటెడ్ అంటే అర్థమయ్యాడు తెలుసా ఇక్కడ కావాలని చేస్తాడు ఇతరుల మీద బాగా పెంచుకుంటాడు కోపం అనేది బలహీనత క్రోధం అనేది బలహీనత కాదు పగపడ్డం అనేది బలహీనత కాదు కోపం రావడం అనేది బలహీనత 
ఇరిటేషన్ అనేది ఇరిటేబిలిటీ అనేది బలహీనత చర్మను కోపం వస్తుంది అది వేగంగా తగ్గిపోతుంది అది పగ పట్టడం క్రోధం పెంచుకోవటం ఈర్ష్య ఇతరులను జయించాలనుకోవడం ఇతరులను దెబ్బ కొట్టాలనుకోవడం ఇతరులను మోసగించాలనుకోవడం ఇతరులను మోసం చేయటం ఇతరులను దోచుకోవటం కొన్ని సందర్భాల్లో కొట్టడం చంపడం ఇవన్నీ కూడా వికెట్నెస్ అనమాట సో మాస్ గారు అంటారు మోటివ్స్ ఇవన్నీ కూడా మోటివ్స్ ఉంటాయి వాళ్ళ దగ్గర బలహీనతలు కాదు సో భగవంతుడు బలహీనతలను ఎప్పుడూ కాపాడుతాడు అందులోంచి బయటికి పట్టుకొస్తాడు కానీ ఒక మోటివ్తో పనిచేసేటటువంటి వాడిని వాడిని ఎవడు రక్షించలేడు వాడి దుష్కర్మే వాడికి శిక్ష దుర్యోధనుడు మోటివేటెడ్ వాడి మోటివ్ ఎలాగన్నా పాండవులని నాశనం చేయాలి అసలు పాండవులు అనే పాండవులు అనేటట్టు అపాండవీయం చేయాలని కదా వాళ్ళందరూ కౌరవాల తాలూకు ప్లాన్ అంటే పాండవులు అనే వాళ్ళు ఉండకూడదని అది వాళ్ళ ప్లాన్ ఉంటే ఎప్పటికన్నా మళ్ళీ వాళ్ళు దండెత్తి వచ్చి వాళ్ళని జయిస్తారు వాళ్ళు బలవంతులు కాబట్టి అనేటటువంటిది దైవాంశులు సంబుతులు కాబట్టి వాళ్ళు దైవాంశం వాళ్ళు ఉంది కాబట్టి ఎప్పుడో ఒకప్పుడు వాళ్ళ చేతుల్లో మనకి అపజయం తప్పదు కాబట్టి వీళ్ళంత వరకు వాళ్ళని చంపేద్దామని దట్ ఈజ్ వాట్ వీ కాల్ ద మోటివ్ శల్యుడు ఉన్నాడు ఉదాహరణకి శల్యుడు పాండవుల పక్క వచ్చి పాండవులతో పాటు కలిసి యుద్ధం చేద్దాం అనుకుని సైన్యంతో వస్తున్నప్పుడు శల్యుడు చాలా బలవంతుడు చాలా సమర్థుడు వెంటనే దారిలో దుర్యోధనుడు మంచి విడిది ఏర్పాటు చేసి శల్యుని బాగా పొగిడి వాడిని బాగా చెట్టెక్కిచ్చి రకరకాలుగా వాడిని మైమరిపించి ఒక వీక్ మూమెంట్లో కౌరవుల పక్క పక్షాన్ని ఆయన పోరాడేటట్టుగా ఒప్పించారు ఆ రోజుల్లో రాజులు మాట ఇచ్చిన తర్వాత మాట తీసుకోవడానికి వెనక వాళ్ళు చేసేవాళ్ళు కాదు ఆ రోజుల్లో ఈ రోజుల గురించి నేను చెప్పట్లేదు శల్యుడికి మెలకు వచ్చేటప్పటికి వాడికి అర్థమైపోయింది పాన్ కౌరవులు వాడిని ఇరికిచ్చారని అర్థమైపోయింది వాడికి ఎట్లాంటి పరిస్థితుల్లో శల్యుడు కౌరవ పక్షాన్ని యుద్ధం చేశాడు ఒప్పుకున్నాడు అంటే బికాస్ ఆఫ్ హిస్ వీక్నెస్ అని పొగిడితే పడిపోయే లక్షణం ఉంది బాగా తాగిచ్చారు బాగా ఫుడ్ అంతా పెట్టారు వాడు డాన్సులు అవి వేయించారు బాగా పొగిడారు నువ్వు ఉంటే మాకే జయమన్నారు ఇదన్నీ చేసేటప్పటికి అతను ఆ వల్ల పడిపోయాడు అతను అది వీక్నెస్ ఇది ఇది తేడా వీక్నెస్కి మోటివ్కి తేడా అది అది అవి ఇలాంటి పాయింట్స్ మనం నోట్ చేసి పెట్టుకోవాలండి ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి రియాక్షన్ రెస్పాన్స్ మీన్స్ అండ్ వీక్నెస్ మోటివ్ ఈ రెండో పక్క రెండో వరకు మన వీక్నెసెస్ నుంచి మోటివ్స్ వరకు మనం వెళ్ళకూడదు రియాక్షన్స్ దగ్గర ఆగిపోవాలి రెస్పాన్స్తో రియాక్షన్ని మనం ఆఫ్ చేయాలి అట్లా కట్ కంట్రోల్ చేయాలి మీన్స్ బాగున్నప్పుడు ఎండ లేట్ అయినా పర్వాలేదు మనకి మీన్స్ బాగున్నప్పుడు రిజల్ట్ లేట్ అయినా పర్వాలేదు ఏదో రకంగా మనం ఆ పని పూర్తి చేయాలనేటటువంటి ఆ తొందరపాటుతనం ఉంది చూసారా అది ఎప్పుడో కూడా ఎప్పుడోకప్పుడు అది మన ప్రాణం మీద తీసుకొస్తుంది ఇవన్నీ ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకుంటే కానీ ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్ని మనం రైట్ లైన్స్లో అర్థం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉండదు వచ్చేవారం మళ్ళీ మనం ఇంకొన్ని మంచి విషయాలు చెప్పుకుందాం స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాల ఎంతాం న్యాయైన మార్గైన మహి మహిషాహ గోపురామణేభ్య సోమస్తు నిత్యం లోకా సంస్థ శుకునోభవంతు ఓం శాంతి శాంతి శాంతి